നടന്ന കഥയാണ് തൃശൂർ മണ്ണൂത്തേക്കടുത്ത് നവീൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പയ്യനും അവൻ്റെ കുടുംബവും താമസിച്ചു പഠിക്കാൻ നന്നേ പിന്നിലായിരുന്ന നവീന് ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമയൊരു മോഹമായിരുന്നു പതിവ് കഥയിൽ എന്ന പോലെ പ്ലസ്റ്റു തോറ്റപ്പോഴാണ് നവീൻ സിനിമ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് താൻ സിനിമയിൽ കയറണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും ഇയാളുടെ വക മോട്ടിവേഷൻ കൂടി ആയപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കാശുമൊപ്പിച്ച് നവീൻ സിനിമ പഠിക്കാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി ഇവിടെ നമ്മൾ സിനിമയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും നല്ല വിശദമായി പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ നടനാണോ അതോ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആണോ അതോ ഡയറക്ടർ ആണോ ഇനി ഒന്നും ആയില്ലേ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു എഡിറ്റർ എങ്കിലും ആക്കും അതോ ആറു മാസം കൊണ്ട് കോഴ്സ് ഫീ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ സിനിമ പഠനം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് നവീൻ ആ നഗ്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ സിനിമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർക്ക് പോലും സിനിമ എന്തെന്നറിയില്ല നവീൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഓണറിന്റെ കാറിന്റെ ചില്ലു എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് നവീൻ എങ്ങോട്ടോ പോയി എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നവരൊക്കെ ഒടുക്കം എത്തുന്നത് എറണാകുളത്താണല്ലോ ആ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ നവീനും എറണാകുളത്തിന്റെ ഏതോ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് വന്നടിക്കും പിന്നെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നവീന്റെ വിവരമൊന്നും ലഭ്യമല്ല പിന്നെ അവനെ കാണുന്നത് എറണാകുളത്തെ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഇവൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ കയറിപ്പറ്റി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാണല്ലേ നല്ല ക്ഷമവാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള വല്ല പണിയുണ്ടോ സിനിമയിൽ സിനിമയിലെല്ലാം നല്ല കഷ്ടപ്പാടുള്ള പണിയാ കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സിണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നീ സിനിമയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും സംവിധാനം ഓടിക്കാൻ വന്നത് എനിക്കതാ താല്പര്യം അതാകുമ്പോൾ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കട്ടിയാണോ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത ആളല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റില് അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വരും കാണില്ലേ അല്ലേ നീ ആദ്യം പോയിട്ട് ഒരു ചായ വാങ്ങിട്ടോ ചായ അത് ഞാൻ വാങ്ങി തരും ചേട്ടാ മധുരം കൂട്ടി പാൽ കൂട്ടി ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ അല്ല ചോട്ടു എക്ക് ചായ ബനാവോ മധുരം വേണോ ചേട്ടാ മധുരം കൂട്ടിക്കോ എഡിറ്റർക്ക് ഇനി കഥ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നവനെ കണ്ടോ അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടോ ഒരു വലിയ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് വന്നവനാണ് ദാ ആ കാണുന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് മൗസ് പോയിന്റർ എത്തിച്ച് അത് തുറക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ് പുള്ളിയുടേത് ഇതുപോലെ ടച്ചാക്കി കൂടെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് അയാളുടെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ കാഴ്ചയിൽ ഒരു അത്ര കച്ചവടക്കാരനെ പോലെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അവനെ അത്ര എന്നും വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും അത്ര വേണം എന്തായി എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച നീ പഠിച്ച ഞാൻ പുതിയ എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈല് അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പഠന ചെയ്യുന്നു ഹലോ എടാതെ ഞാൻ ഒന്ന് വിസ്മയം പോവാ എനിക്കൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഓക്കെ നാളെ കാണാം ഓക്കെ കാണാവേ നാല് മണിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഇവന്റെ സോപ്പിട്ട് ചായ പിടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് മൂഞ്ചി ഹലോ ഞാനോ മാനത്ത് നല്ല മഴക്കാറുമുണ്ട് എഡിറ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന നവീൻ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് സൂട്ടിൽ പമ്മി കിടന്നുറങ്ങി പതിവിന് വിപരീതമായി അന്ന് കാലാവസ്ഥ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴ പെയ്തു നല്ല ഇടിവെട്ട് മഴ നവീൻ നന്നായി ഉറങ്ങി നേരം പുലരാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പതിവ് പോലെ നേരം പുലർന്നു ഒരു ഒന്നൊന്നര പുലർച്ചയായിരുന്നത് നിനക്കൊക്കെ വല്ല വാഴയ്ക്കും തൊള്ളിടാൻ പോയിക്കൂടെ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ എഡിറ്റിംഗിൽ കുത്തിക്കേറ്റണമെങ്കിൽ മിനിമം സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വിച്ച് എവിടെ എന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശവത്തി കുത്തലടാ നാറി ഇല്ല ഒന്ന് വീശി കറക്റ്റ് ടൈമിന് തലവെട്ടിച്ച് മാറ്റിയുണ്ട് ഒന്നേശിപ്പോയി ാടിയുള്ളതുകൊണ്ട് പാടറിയില്ല പക്ഷേ നീരറിയാം അന്ന് രാത്രി നവീൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല നവീനു നല്ല വിഷമമായി എല്ലായിടത്തൊന്നും തുപ്പലടി 
ഒരിടത്തും ഒരു വിലയും കിട്ടുന്നില്ല ഇനി എന്തെന്ന് ആലോചിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പുറത്തെ മുറിയിലെ ബംഗാളിയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓണാണെന്ന് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ ഫോണെടുത്ത് അംഗം തുടങ്ങി സാധാരണ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം എക്സ് വീഡിയോ മാത്രം കാണാറുള്ള നവീൻ അന്ന് എന്തോ ഇൻസ്റ്റയിൽ കയറി പോസ്റ്റുകൾ നോക്കിക്കിടന്നു അപ്പോൾ ദാ വരുന്നു കിളി പോലെയുള്ളൊരു പെൺകൊച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അവളുടെ പേര് അശ്വതി അച്ചു എന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നവീൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവളാണ് കഥാനായിക ആതിര പിന്നെ പതിവ് പോലെ തൻ്റെ സ്ഥിരം മെസ്സേജിൽ നവീൻ പണി തുടങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ മറുപടിയും വന്നു അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സംശയമുണ്ട ഇതാ നോക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയൊരു പെൺകുട്ടി ജോലിയും വിലയില്ലാത്ത നിന്നോട് എന്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യാനാടാ അത് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ബയോല് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണല്ലോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിലാണ് അവൾ വീണത് അവൾക്ക് സിനിമയോട് നല്ല ക്രൈസാണ് അതിന് നീ പറഞ്ഞ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയും നീയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അത് അത് അവൾക്കറിയില്ലല്ലോ അതെ അവൾക്കറിയില്ല അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നവീൻ അത് ശരിക്കും മുതലെടുത്തു അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ചാറ്റിങ് ഫോൺ കോളിലെത്തി സിനിമയിലുള്ള ഒരാളെ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുറേ പേർക്ക് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയല്ല ചേട്ടൻ ഒരു ജാടയില്ല എന്തിനാടോ ജാട നമ്മൾ വലുപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കണോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫാനായി പോവും കേട്ടോ പക്ഷെ ചേട്ടാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും ചേട്ടൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് സിനിമയിലൊന്നും ഇല്ലെന്നാ അവർ പറയുന്നത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് സ്ഥാനമോഹല്ലോ പേരിലും ബ്രസീലൊക്കെ എന്ത് കാര്യം അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പടം ഏതാ പടം പാപ്പം കണ്ടായിരുന്നോ കണ്ടു അതാണോ അല്ലല്ല തല്ലുമല കണ്ടായിരുന്നോ ആ കണ്ടു അതുമല്ല അതുമല്ല കടുവ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അതാ ഞാൻ ചെയ്തത് അയ്യോ അത് കണ്ടില്ല നിക്കൊരു മിനിറ്റേ ഹലോ അത് കാണാൻ പോവാണോ ദൈവമേ എല്ലാം പൊളിയോ കട്ടിയിട്ട് പോയല്ലോ പണ്ടാരം ശേ നവീൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടന ഈ പടത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സംഘടനയായിട്ട് ഒന്ന് മുടക്കി അയ്യോ അതെന്തിനാ ചേട്ടാ ഈ മെയിൻ പടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ എഡിറ്റർമാർക്കൊന്നും പടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാളൊന്ന് വിട്ടു നിന്നു ഞാനുണ്ട് അവന്മാർ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ വലിയ വിഷയമൊക്കെ ആയി പടത്തിന്റെ റിലീസൊക്കെ തടയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാ ആ പടത്തിനെതിരെ എന്തൊക്കെയോ കേസുകളുണ്ടെന്ന് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ വരട്ടാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പുള്ളി കുറേ നാളായി ഒരു പടമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ ചെയ്ത പടമാണ് വെറുതെ ആളുടെ കരിയർ ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഷമീർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അവൻ ചോദിച്ചു അവൻ്റെ പേര് ഈ പടത്തിൽ വെച്ചോട്ടെ പണ്ട് തോളേക്ക് ആയിട്ട് നടന്ന ബന്ധ ഞങ്ങളുടേത് നല്ലൊരു പടത്തിൽ അവൻ്റെ പേര് വരട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവരെ രണ്ടുപേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവൻ്റെ പേരിൽ പടം ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ഷാജി സാറോ ഷമീർക്കായി ഇത് അറിഞ്ഞ പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നല്ല മലയാള സിനിമ പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ പോലും നിന്നെ കേറ്റൂല അതൊന്നും അവരറിയാൻ പോകുന്നില്ല പെണ്ണും വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല എന്താ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് ഉദ്ദേശം എടാ അവളുടെ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല പൂത്ത കാശുണ്ട് അവൾക്ക് നായികയാവണമെന്നൊരു മോഹമുണ്ട് 
അവളുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ അപ്പനൊരു മന്ന ഉദ്യാപന ചാൻസ് അയാളെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു സിനിമ പിടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ സംവിധായകൻ അവള് നായിക ഞാൻ എഡിറ്റർ അത്രേ ഇതെൻ്റെ ഭാവ്യമായപ്പൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാടാണ് ഇനി നിന്റെ ഭാവ്യമായപ്പനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നീ എഡിറ്റ് ചെയ്യോ ഏയ് ഞാൻ പണിയറിയാവുന്ന ആരെയും കൊണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് എവിടുത്തെയും പ്രശ്നം ഫോട്ടോയിലെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ സുന്ദരിയാണ് നിന്നെ ഇതിൽ കാണാൻ ചേട്ടനും മോശമൊന്നുമല്ല ഓടിക്കാറുണ്ടോ ഫേസിൽ ടാനിങ് ഉണ്ടല്ലോ ബൈക്കോ കാർ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല ഏത് കാറ് എന്റെ വീട്ടില് സ്കോഡിയാ എന്റെ വീട്ടില് എല്ലാവർക്കും കാറുണ്ട് അച്ഛന് ബെൻസ് അമ്മക്ക് മിനി കൂപ്പർ ചേട്ടന്റെ വണ്ടി ഏതാ എന്റെ വണ്ടി റോൾസ് റോയ്സ് റോൾസ് റോയ്സോ അല്ല നമ്മൾ ഈ കാറിന്റെ കാര്യം പറയാനാണോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നേ ഞാനൊന്ന് കാണത്തെ അയ്യോ അത് എടോ നിക്കേടോ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ അല്ല പോസ്റ്റും ട്രെയിലറും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഫുൾ മൂവി കാണാൻ തോന്നുന്നേ ഫുൾ മൂവി മീൻസ് ഫുൾ ആയിട്ട് അയ്യേടാ ഒന്ന് നിക്കേടോ എന്തായാലും ഞാൻ കാണണ്ടതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ മസിൽ പിടുത്തം ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം ഇന്നാ കാണ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ എറണാകുളത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്തിനു നവീന്റെ റോൾസ് വൈസില് കേറി എനിക്ക് കൊച്ചി മുഴുവൻ കറങ്ങണം അത് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ അല്ല ഞാൻ ഈ പടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ തിരക്കിലാണല്ലോ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കൂലേ ബാക്കി കഥ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതല്ല നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്